my dear student good evening to all <coughs> we are welcome to youtube class my name is v tamil selvi chennai girls higher secondary school mh road ipa namba this year we have to see the first chapter population geography makkal thogai puviyal what are the difference from population and density of population the number of person in that area adavadhu or edathoda மக்கள் எண்ணிக்கையை தான் நம்ம பாப்புலேஷன் சொல்கிறோம் டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் ஓ டோட்டல் பாப்புலேஷன் டிவைடட் பை டோட்டல் ஏரியா ஒரு இடத்தோட மொத்த மக்கள் தொகையை பாப்புலேஷன் அந்த அந்த இடத்தோட ஏரியாவோட மொத்த நான் எண்ணிக்கையில் நம்ம குறிக்கும் போது டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பாப்புலேஷனோட டென்சிட்டி கிடைக்கும் லாஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் சொல்கிறேன் டுடே கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்ற இந்த வைரஸ் தொற்றுனால உலக நாடுகளே பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாயிருக்கு அதில் இந்தியா மட்டும் விதி விலக்கல்ல உலக நாடுகளின் வரிசையில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளை வரிசைப்படுத்தும் போது இந்தியா வந்து உலக அளவில் மூன்றாவது இடத்திலையும் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு இரண்டாவது இடத்திலும் தமிழ்நாட்டில் சென்னை முதல் இடத்திலும் இந்த தொற்றால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கேள்வி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முப்பத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் சென்னை மாவட்டத்தில் மட்டும் இந்த தொற்று அதிகமாக பரவுறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி இதுக்கான பதில் என்னங்கிறது யோசித்து வைங்க இந்த செஷன் முடியும் போது இதற்கான பதில் உங்களுக்கு சொல்லப்படும் இப்போ நம்ம பாடப்பகுதிக்கு போகலாம் இப்போ இந்த லெசனில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிற லாஸ்ட் டாபிக் வந்து ஓவர் பாப்புலேஷன் ஓவர் பாப்புலேஷன் அது என்ன மிஸ் ஓவர் பாப்புலேஷன் ஹை பாப்புலேஷன் பார்த்துருக்கோம் வெரி ஹை பாப்புலேஷன் பார்த்துருக்கோம் ஓவர் பாப்புலேஷன் ஓவர் அப்படிங்கிறதுக்கு யூ நோ தட் மீனிங் நம்ம இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணுன்னா இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகிறோம் நமக்கு பிடிச்ச ஐட்டம் ஃபுட்டு நிறையா இருந்ததுன்னா நார்மலாக சாப்பிட்றத கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டோன்னா என்ன ஆகும் நமக்கு நம்மளே ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆகா நம்ம ஓவராக சாப்பிட்டம் போல இருக்குது ஒரு மாதிரி இருக்கே அப்படிங்கிறான் ஸோ அதுதான் அப்போ அதை வந்து இதில் யோசித்து கண்ணினேன் இப்போ இந்த பிக்சர் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரௌடு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதே போல் இந்த ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் ஸ்டெப்ஸ்லேயே நிற்கிறாங்க மேலே டாப்பில் அந்த ரூட்டில் ரூஃப்லேயும் நிற்கிறாங்க ஏன் உள்ளே அவங்களுக்கு அங்கே இடம் இல்லை அவ்வளோ அவ்வளோ க்ரௌடாக பாப்புலேஷன் ஒரே இடத்துக்கு போகிறதுக்கே பார்க்குறாங்க இப்போ இந்த ஓவர் பாப்புலேஷன் ஏன் ஒரே இடத்துல வருது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மூணு காரணங்களை சொல்லலாம் மக்கள் என்னன்றாங்க புறநகர் பகுதியிலிருந்தும் கிராமப்பகுதியில் இருந்தும் வேலைக்காக நகரத்தை நோக்கி வராங்க இப்போ இந்த குவாரண்டைன் பீரியடில் நம்ம பார்த்துருப்போம் லாக்டவுன் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் நிறைய பேரை பார்த்தோம் அவங்கள எங்கேருந்து வந்தாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற மற்ற ஸ்டேட்லேருந்து நமக்கு சென்னைக்கு வந்திருந்தாங்க அவ்வளோ பேரும் என்ன செய்ய ஏதாவது ஒரு ஜாப்க்கு ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு வந்து இருந்திருந்தவங்களாம் இவங்களால தான் என்னாச்சுன்னு கேட்டால் மக்கள் தொகை பெருக்கம் அதிகமாச்சு ஒரே இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுறாங்க குவிடுறாங்க அதனால தான் அந்த ஓவர் பாப்புலேஷன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு ஏற்பட்டது ரெண்டாவது உயர்கல்வி ஹை எஜுகேஷன் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் எங்கேயாவது படிச்சுட்டு ஹை ஹை இது ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு வரும்போது இங்கே நமக்கு சிட்டியில் வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது வந்து லா காலேஜ் இருக்குது வந்து மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்குது தென் என்ஜினியர்ஸ் காலேஜஸ் இருக்குது எல்லா வசதிகள் இருக்கிற வாசி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா எல்லோரும் படிப்புக்காக ஒரே இடத்த நோக்கி வராங்க அதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் ஓவர் பாப்புலேஷன் தென் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இப்போ சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்தாச்சு எவ்வளோ பெரிய மேஜரான அந்த டிஷஸுக்கும் நமக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த மெடிக்கல் வசதிக்காகவும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மக்கள் வந்து மற்ற இடங்கள்லேருந்து நம்ம சிட்டியை நோக்கி வராங்க ஸோ அது கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இந்த மூன்று காரணங்களை தவிர வேற என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெத் ரேட்டு குறைஞ்சி போச்சு ஏன் நம்ம கண்டு மருத்துவ கண்டுபிடிப்புலாம் டெத் ரேட்டை குறைச்சிட்டோம் ஆனால் என்ன பண்ணல பர்த் ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல பர்த் ரேட் அப்படியே தான் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு பார்த்து நூறுலேருந்து நூற்று கணக்காக ஆயிரங்கணக்கான குழந்தைங்க பிறகுறாங்க ஸோ அப்போ வந்து டெத் ரேட் வந்து குறைந்து பர்த் ரேட் அதிகமாக இருக்கிற வாசி இந்த ஓவர் பாப்புலேஷன் நமக்கு வரத்துக்கே ஒரு காரணமாக இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ இம்பேக்ட் ஆஃப் ஓவர் பாப்புலேஷன் தேர் ஆர் எயிட் இம்பேக்ட் ஆஃப் ஓவர் பாப்புலேஷன் எட்டு விதமாக வந்து இந்த பாப்புலேஷனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை நாம் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்க்கலாம் டிப்ளீஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அக்சிலரேட்டட் ஆஃப் ஹேபிட்டட் லாஸ் ஆம்பிளிஃபைட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் குளோபல் வார்மிங் லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி டிக்ரீசஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லோவர் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அண்ட் டிமினிஷ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ரைஸ் இன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிரைம் ரேட் அண்ட் வயலன்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் இன்டென்சிவ் ஃபார்மிங
வந்து விளைவுகளை வந்து நம்ம இப்போ என்னென்னு ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இயற்கை வளங்களை காலியாக்குதல் காலியாக்குதல்னா தீர்ந்து போதல் எப்போ தீர்ந்து போகணும் குறிப்பிட்ட அளவில் இருக்கிறத திரும்ப 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 எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது கடைசியில் வந்து நெல்லுக்கு வந்துடும் ஒன்றுமே இல்லாத நிலைக்கு வந்துடும் இந்த ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் என்ன நமக்கு காமிக்குதுன்னா டீஃபாரஸ்டேஷன் காடுகளை ஃபுல்லாக அழிச்சாச்சு காடுகளை அழிச்ச வாசி என்ன கிடைக்குது உனக்கு காடுகள் நமக்கு என்ன உதவி செய்யுது மலைக்கு மலை வரதுக்கு காடுகள் தான் முக்கிய காரணமாக இருக்குது ரெண்டாவது மண் அரிப்பை கட்டுப்படுத்துகிறது ஸோ இது ரெண்டுமே இல்லாத வாசி நிலம் சீரடைகிறது நிலம் வந்து சீரழிவுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது இந்த செகண்ட் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா கோல் நிலக்கரி நிலக்கரியோட பயன்பாடு என்னமா நிலக்கரி வந்து ஃபியூலாகவும் பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ நெய்வேலியில் பார்த்தீங்கன்னா லிக்னைட் கோல் இருக்குது லிக்னைட் கோல் வந்து என்ன எடுக்கிறாங்க பவர் எலக்ட்ரிக்சிட்டி எடுக்கிறாங்க இல்லையா அப்போ அந்த எவ்வளோ எடுக்கிற வரைக்கும் வெட்டிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் ட்ரை ஆகிடும் ஒன்றுமே இல்லாமல் போவோம் உடனே அடுத்த ஒரு பக்கத்தில் போய் தோண்டி எடுத்தோம்னா நிலக்கரி வராது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நான் ரினவபிள் புதுப்பிக்க எல்லா வளங்கள் ஏன்னா ஒரு நிலக்கரி உருவாகிறதுக்கு பல்லாயிரம் வருஷம் நம்ம காத்துட்டு இருக்கணும் பல நூற்றாண்டுகள் வந்து இது வந்து மரங்க அந்த மரங்கள்லாம் வந்து பூமியோட மக்கி போய் தான் நமக்கு நிலக்கரியாக உருவாகுதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இதை பற்றின விளக்கம் வந்து நம்மளோட தேர்ட் லெசனில் ரிசோர்ஸஸ் லெசன் இருக்குது அப்போ நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு அதிகரிக்கும் வாழ்விட இழப்பு அதிகரிக்கும் வாழ்விட இழப்புன்னா அதே தான் இயற்கையை வந்து நம்ம அப்படியே சொரண்டி சொரண்டிட்டு இருக்கு ஏன்னா பாப்புலேஷன் குரோட் ஆச்சு அவன் என்ன பண்ணுறான் சிட்டியில் இல்லை நகர்ப்புறத்தில் வந்து குடியிருப்பு வசதி அவங்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நகரத்தை விட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க மற்ற இடங்களுக்கு போக ஆரம்பிக்கிறாங்க போக ஆரம்பிக்கிறது என்ன பண்ணுறாங்க அவனுக்கு தேவை நகரத்தை விட்டு நகர காடுகளின் விளிவு பகுதியில் போகும்போது அவன் குடியிருப்புக்காக காடுகளை அழிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அப்புறம் அங்கே ஏதாவது ஒன்று சிமாஸ் கலை இண்டஸ்ட்ரி ஏதோ தொடங்கும்போது அடுக்கும் அழிக்கும் போது காடுகள் இருக்க விலங்குகள் என்ன பண்ணுதுன்னா அதோட இருப்பதை விட்டு அது வேறு எங்கேயாவது போக ஆரம்பிக்கிறது அதோட வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது புரியுதுங்களா இப்போ இந்த கோரல் ரீஃபுங்கிற பவள பாறைகள் வந்து கடலில் பார்க்கலாம் இதில் பார்க்கலாம் ஆரம்ப பிஃபோரில் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது இந்த கோரல் இது ஒரு உயிரினம் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நில சீரழிவு ஏற்பட்டு என்னாச்சும் கட்டினா சுற்றுப்புற சூழல் மாசு அடைந்த பிறகு அதோட இது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஓகேங்களா இந்த அதிகரிக்க வாழ்விடல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மலைக்காடுகள் அப்படிங்கிறது இல்லவே இல்லை மலையை தரக்கூடியது காடுகள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த மலைக்காடுகள் இப்போ இல்லவே இல்லை இந்த மலைக்காடுகள் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா மண்ணை இப்போ தடுக்குது மலை கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு கருத்து கணிப்புப்படி பதினான்கு பர்சன்ட் இருந்துச்சு மலைக்காடுகள் இன்றைக்கி இந்த சுற்றுச்சூழல் மாசுனாலையும் பொல்யூஷன்னாலையும் என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா மலைக்காடுகளுடைய சதவிகிதம் வந்து ஆறு சதவீதமாக குறைகிறது தொடர்ந்து வந்து தாவரங்கள் அழிப்பு காடுகளின் அழிப்பு நிலம் நீர் மாசடைதில் இருந்து தொடர்ந்துக்கிட்டே இருந்தால் வரும் நாற்பது ஆண்டுகளில் மலைக்காடுகள் ஒன்று இருப்பதே இல்லாமல் சுத்தமாக அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோரல் ரீஃப் சொல்கிறோம் இல்லையா பவளப்பாறைகள் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கன்னியாகுமரியெலாம் கடல் சம்டைம்ஸ் உள்ள வாங்க உள் போகும்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் கடல் உள் வாங்கும்போது நிலப்பரப்பை விட்டு கடல் உள் பக்கமாக போகும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவள் திட்டுகள் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் இந்த பவளப்பாறைகளை இல்லை காணா போயிடுச்சு அப்படின்றாங்க என்ன போச்சுன்னா அழிஞ்சு போச்சு என்ன எல்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் மாசு தான் நிலத்தையும் மாசுபடுத்துகிறோம் நீரையும் மாசுபடுத்துகிறோம் அதனால் நிலத்தில் வாழக்கூடிய விலங்குகளும் சரி நீரில் வாழக்கூடிய விலங்குகளும் சரி சுத்தமாக அழிஞ்சு போகுது பிஃபோராக ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த இயற்கை வளங்களில் பார்க்கும்போது இன்றைக்கி என்ன டேமா ஜூலை டுவெண்ட்டி எயித்து இந்த ஜூலை டுவெண்ட்டி எயித்து என்ன டே வாட் ஸ்பெஷல் ஃபார் திஸ் டே அப்படின்னு சொன்னால் வேர்ல்டு நேச்சுரல் கன்சர்வேஷன் டே அதாவது உலக இயற்கை வள பாதுகாப்பு தினம் புரியுதா உலக இயற்கை வள பாதுகாப்பு தினம் ஜாகிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம இந்த டேவை நம்ம மறக்கக்கூடாது அப்போ நேற்று வந்து என்ன டே டுவெண்ட்டி செவன்த்து ஜூலை வந்து நம்மளுடைய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களோட நினைவு நாள் ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்க எப்போது எவ்ரி இயர் வந்து அந்த நினைவு நாள் நம்ம கொண்டாட தான் போகிறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த நினைவு கூறுவோம் ஸோ அந்த டேக்கு நெக்ஸ்ட் டே வந்து இந்த வேர்ல்டு நேச்சுரல் கன்சர்வேஷன் டேங்கிறத தயவுசெய்து மறக்காதீங்க நம்ம இயற்கையை நம்ம பாதுகாத்தோம்னா இயற்கை நம்மை பாதுகாக்கும் ஓகேயா இயற்கை வந்து நம்மள என்ன செய்யுது இயற்கையை மட்டும் நம்ம கட்டுப்படுத்தவே முடியாது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அதிகரிக்கும் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் உலகம் வெப்பமயமா
ஓசன் மண்டலத்தோட முக்கிய இம்பார்ட்டண்ட் ஒர்க் என்ன தெரியுங்களா சன்ரைஸை வந்து அப்படியே அனுப்பாமல் ஃபில்ட்ரு பண்ணி நமக்கு பூமிக்கு அனுப்புது ஸோ அதனால் என்ன செய்யுங்கன்னா அந்த சன்ரைஸோட ஃபால் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்காது இதனால் என்ன ஏற்பட்டுச்சு இந்த ஓசோன் படலத்தில் ஓசோனில் ஹோல்ஸ் விழுந்து வாசி அந்த சன்ரைஸ் டைரெக்டாக பூமி மேலே விழாக ஆரம்பிச்சிச்சு அதனால் என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கின் டிசீஸு ஸ்கின் கேன்சர் மாதிரி பல வியாதிகள் வர ஆரம்பிச்சிது இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஏன் இவ்வளோ வந்து இருக்குது தொழில் புரட்சி ஏற்படுத்த போகிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய ஏகப்பட்டது ஏன்னா மக்கள் தொகை அதிகமாகிட்டே இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து தேவைகளை நிறைவேற்றுறதுக்கு ஏதாவது புதுசு புதுசாக செய்ய வேண்டியிருக்கும் போது இதனால் வருது இதை தவிர வாகனங்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகிடுச்சு நீங்கள் ஒரு சர்வே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது தௌசண்ட்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் நான் குறைச்சது சொல்கிறேன் டூ வீலரோ ஃபோர் வீலரோ எல்லாம் வரும் ஃபோர் வீலர் பார்த்தோன்னா ஒன் பர்சன் வந்து ஃபோர் வீலர் தனியாக அவர் மட்டும் போவார் இப்போ அதுலேருந்து இப்போ எவ்வளோ நமக்கு வந்து சேது பண்ணுறோம் ரெண்டாவது வந்து இந்த குளோபல் வார்மிங்னால உனக்கு என்னென்னு கேட்டால் சுற்றுச்சூழல் ஃபுல்லாக மாசுடுது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க பிளாஸ்டிக்கை தடை பண்ணாங்க கொஞ்ச நாள் அதை ஃபாலோ பண்ணோம் அடுத்து என்ன பண்ணிட்டோம் மறுபடியும் அதை கண்டினியூ பண்ணோம் ஸோ இந்த மாரி காலம் கட்டிட்டு போய் நாம் ஃபஸ்ட்டு சரி பண்ணிவிட்டு மற்றவங்களையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் சரி பண்ண பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு உயிர் பன்முகத்தன்மை லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி இந்த பிக்சரில் பார்க்குறீங்க ஒரு சீலியோ ஏரியிலோ ஒரு ஃபிஷ் பிடிக்கிறார் அதாவது வந்து ஒரு கடல் வாழ் உயிரினங்கள் நம்ம விட்டு வைக்கிறதில்ல நிலத்திலேயும் நிலம் மாசடைஞ்சிது நீ நீரும் மாசடைது இப்போ வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா கடல் வாழ் உயிரினங்களில் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த பெரிய பெரிய மீன் வகைகள் என்ன செய்யணும் சின்ன மீனை தான் சாப்பிடும் உணவாக எடுத்துக்கும் புரியுதா இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறாங்க அதுக்கு தான் அந்த மீன்பிடி தலைக்காலம்னு சொல்லி வச்சாங்க அந்த ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸாவது வந்து ஃபிஷ் கேட்ச் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் உனக்கு என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபிஷ்ஷு வந்து இனப்பெருக்கம் பண்ணி அதோட உயிரினம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அது நேச்சுரல் தானாக வளர்றது தானே நம்ம அதை கூட விட்டு வைக்கிறது இல்லை நிறைய நமக்கு தேவையின்ட்டு எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டு வந்துடும் இல்லையா ரெண்டாவது வந்து அந்த ஃபிஷ் கேட்ச் பண்ணும் பொழுது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாட்டுப்படகளை போங்க விசைப்படகளை போனீங்கன்னா என்ன ஆகும்னு சொன்னால் அது வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது அந்த விண்ணப்பெருக்க விட்டுருக்காங்களே கொலாப்ஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது அந்த பிக்சரை பாருங்கள் அது என்னென்னு கேட்டினா செல்ஃபோன் டவர் செல்ஃபோன் டவருக்கும் பயோடைவர்சிட்டிக்கு என்னம்மா வித்தியாசம் செல்ஃபோன் டவரில் என்ன செல்ஃபோன் டவர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது நம்ம கையில் வச்சுருக்க மொபைல் ஃபோனுக்கு அந்த டவர் இருந்தால் தான் நமக்கு சிக்னல் கிடைக்கும் இல்லையா செல்ஃபோனை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் இன்றைக்கு காலத்தின் கட்டாயத்தின் காரணமாக எல்லா கையிலையும் செல்ஃபோன் இருக்குது ஏன்னா நமக்கு இந்த குவாரண்டைன் பீரியடில் வந்து ஸ்கூல்ஸ்லாம் இல்லாமல் இருக்க வாசி செல்ஃபோனை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஆன்லைன் வகுப்பெலாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இன் நமக்கு அந்த ரெகுலரைஸ் ஆன பிறகு செல்ஃபோனை வந்து அந்த பயன்பாட்டை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறது நல்லது இந்த செல்ஃபோன் டவர்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த வேவ்ஸ் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா சில வகை உயிரினங்களை கட்டுப்படுத்துது நீங்கள் சிட்டுக்குருவின்னு ஒரு பேர்ட் பார்த்தீங்களா நாங்களும் சின்ன பசங்களில் பார்த்துருக்கோம் அந்த சிட்டுக்குருவின்ற இனமே காணும் இப்போல்லாம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அந்த பறவை இனம் வந்து ரொம்ப குறைய ஆரம்பிச்சுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வீட்டில் டிவி பார்க்குறீங்க டிவி போட்டு ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக சுவிட்ச் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடு எல்லா சுவிட்சும் மெயின் சுவிட்ச் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு உடனே போய் என்ன பண்ணுறது ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் ஒரு டூ செகண்ட் தாண்டி போய் உன் கையை அப்படி வச்சுக்காமல் உடனே என்ன செய்யுங்க என்ன அந்த வேவ்ஸ் இருக்கும் பவர்லாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு இருந்தாலும் அந்த வேவ்ஸ் வந்து உன் கையை அப்படியே வந்து ஒரு மாதிரி ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பவர் சப்ளை முடிஞ்சால் கூட என்ன செய்யுது அதோட எஃபெக்ட் இருக்குது சில பேர் செல்ஃபோனை வந்து லெஃப்ட் சைடு பாக்கெட்டில் வச்சுப்பாங்க உங்கள் அண்ணாவாக இருக்கட்டும் உங்கள் அப்பாவாக இருக்கட்டும் உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஜென்ஸ்டாக சொல்லுங்கள் லெஃப்ட் சைடில் பாக்கெட்டில் செல்ஃபோனை வைக்காதீங்க பேண்ட் பாக்கெட்டில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் சொன்னால் நிச்சயம் அவங்க கேட்பாங்க ஏன்னா அது வந்து நம்மளை ஹார்ட்டை பாதிக்கும்னு சொல்லிட்டு விஞ்ஞானிகள்லாம் சொல்கிறாங்க அதை நம்ம ஒரு இதாக எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டிக்ரீஸஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்னு என்ன மனிதனின் நேரடி பயன்பாட்டிற்கு படக்கூடிய நீர் குடித குடிக்கிற நீர் தான் எனக்கு எல்லாத்தையும் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டுருக்கோம் தண்ணி கூட குடிக்கிறதுக்கு சில ஏரியாவில் குடி தண்ணிக்கும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் கேன் வாட்டர் காசு கொடுத்து வாங்குவோம் இந்த பாருங்கள் அந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு ஆறு அதோடய இதில் வந்து எவ்வளோ பிளாஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் நான் யாரும் யூஸ் பண்ணது ஏ அங்கே விலங்குகள் தாவரங்களை
அந்த சா வந்து நெசவுத்தொழில் இருக்க சாயப்பட்ட தண்ணி அந்த தண்ணி கழிவு நீர்லாம் போய் சேர்ந்து பூமி என்ன பண்ணிக்கணும்னா பூமியோட தன்மை என்ன ட்ரையாக இருக்கும்போது பூவின் மேற்பரப்பில் இருக்கிற வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி கீழே கொண்டு போயிடும் அப்சர்வ் பண்ணி கீழே கொண்டு போகிற நீர் தான் நிலத்தடி நீர் அப்போ மழை நல்லா ரெகுலராக பெஞ்சிச்சுன்னா எல்லா தண்ணியும் உனக்கு அங்கே போயிடும் ரெண்டாவது மழை பெய்யும் போது அந்த தண்ணி த அந்த ரோ தரை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் மண் தரையாக இருக்கணும் சாயில் நிறைந்ததாக இருக்கணும் ஆனால் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் மல்டி ஸ்டோர் பில்டிங் ஃபுல்லாக வந்து டைல்ஸ் போட்டு மண்ணே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வச்சுக்கிறோம் அப்போ எங்கே தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி கீழே நிலத்தடி நீருக்கு போகும் முடியாது ஸோ இந்த மாரி வந்து இந்த மாசு நீரெல்லாம் வந்து தண்ணிக்குள்ளே பூமிக்குள்ளே போகும்போது நம்ம மறுபடியும் போர்வெல் போட்டு எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது மாசு நீர் நீர் தான் நம்ம திருப்பி எடுக்கிற மாரி இருக்குது ஸோ இந்த நிலத்தடி நீரின் அளவு வந்து அதிகரிக்கும்னு சொன்னால் காடுகளை வளர்க்கணும் காடுகளை வளர்க்கணும்னு சொன்னால் ரெண்டாவது என்ன செய்யணும் நம்ம மரங்களை வெட்டக்கூடாது மரங்களை வெட்டாமல் இருந்தால் காடுகள் வாழக்கூடிய அனிமல்ஸ் அது பாட்டு அது வேலையை பார்க்கும் நம்ம பாட்டு நம்மளத பார்க்க முடியும் ஸோ நல்ல நல்ல நீரின் அளவை வந்து நம்ம குறைக்காமல் பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார் குறைந்த ஆயுட்காலம் மற்றும் வாழ்க்கை தரம் குறைதல் ஏன் ஆயுட்காலம் குறையுது இந்த பர்சன் என்ன பண்ணுறாரு அவருக்கு ஏகப்பட்ட ப்ரெஷரு அப்படியே என்ன ஆகிறாரு வந்து டென்ஷன் ஆகிருக்காரு டென்ஷன் ஆன வாசி அவருக்கு என்ன ஆகுது ஏன் அவருக்கு இல்லை டென்ஷன் ஆகிறாருன்னா அவருடைய மைண்ட் ஃபுல்லாக அவருக்கு வந்து அவர் நினைக்கிறது கிடைக்கல அவருக்கு ப்ராப்பராக வந்து ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கல படிக்கல அப்படி பல காரணங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுறாரு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்போது என்ன பண்ணுறது அவருடைய ஆயுட்காலம் குறையுது பால் அந்த பர்சில் பணமே இல்லைன்னு காமிக்கிறாங்க அப்போ வந்து சில ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில சமூக மக்கள் வந்து ஏழையாகவே இருக்கிறாங்க ஏன் ஏழையாக இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களால வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியல அவங்களோட வசிக்கக்கூடிய இடங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹையாக இருக்காது ஏன்னா அன்னிக்கு கிடைக்கிற கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற காசு அன்னிக்கு அவங்க உணவுக்கு தான் அந்த உணவு கூட நல்ல தரமான நியூட்ரிஸ் ஃபுட்டாக கிடைக்காது நல்ல மருத்துவ வசதி கிடையாது அவங்களுக்கு நல்ல குடியிருப்பு பகுதி இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து அவங்களுக்கு அடிக்கடி டிசீஸ் வரும் இந்த மாரி சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு வர வசதி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய ஆயுட்காலம் குறையுது தெற்கு ஆசியாவின் சில பகுதிகளிலையும் தென் ஆப்பிரிக்காவின் சகாரா துணை பகுதிகளிலும் இந்த மாரி வந்து வளர்ந்து வரும் நாடுகளான இந்த ஏரியாவில் வந்து இவர் இந்த ஆயுட்காலமும் வாழ்க்கை திறமும் மிக குறைவாக இருக்குது மக்கள் மிகவும் கஷ்டமான சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க இது எல்லாத்துக்குமே என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா பாப்புலேஷன் தான் அளவை விட அதிக பாப்புலேஷன் இருக்கும்போது அவங்களோட தேவைகளை நம்மளால் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது அதனால் ஒரு சமூக மக்கள் வந்து இந்த மாரி கஷ்டப்படக்கூடிய சூழ்நிலையில் வந்துட்டுருக்காங்க அவங்களோட ஜென்ரேஷன் அடுத்தடுத்து வர ஜென்ரேஷனும் அந்த ஏழ்மை நிலையிலேயே அவங்க வாழக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகுது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வேலையின்மை குற்ற விகிதம் மற்றும் வன்முறை அதிகரிப்பு வேலையின்மை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இன்றைக்கி நாட்டில் அதிகமாக இருக்கிறது அதுதான் வருஷத்துக்கு இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு வெளில வராங்க அதில் கொஞ்சம் பேர் தான் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகி வேலைக்கு போகிறாங்க இந்த நீட் ஒர்க் எங்கே போனாலும் வேலை இல்லை வேலை கால் இல்லை வேலை கால் இல்லைங்கும் போது அவனுடைய சுயமாக அவனால் சம்பாதிக்க முடியாது அவனோட ஃபேமிலியை ரன் பண்ண முடியாது அவனோட சொந்த செலவை பண்ணிக்க முடியாதுங்கும் போது என்ன பண்ணுறான்னா அவனோட மைண்டு வேறு மாரி யோசிக்குது என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக பணம் சம்பாதிப்பதற்கு என்ன வழின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க யோசிக்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறான்னா மற்றவங்கள்ட்டேருந்து அபகரிக்க நினைக்கிறான் கேட்டானே யாரும் கொடுக்க போகிறது இல்லையா அபகரிக்க நினைக்கும் போது பொய் சொல்லுதல் திருடுதல் கொள்ளையடித்தல் இதெல்லாம் கிடைக்கல அப்படிங்கிற நம்ம கொலை கூட செய்யக்கூடிய ஒரு சூழலுக்கு அவன் தள்ளப்படுகின்றான் புரியுதுங்களா அதனால் என்ன பண்ணுறான் அப்புறம் வந்து சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடுறது சில பேர் சொல்லுவாங்க நீ வந்து எங்கள் இதில் சேர்ந்துக்கோ ஏக்கத்தில் சேர்ந்துக்கோ உனக்கு இவ்வளோ பணம் தாரேன்னு சொல்லும்போது அவனுக்கு வந்து தவறுன்னு தெரிஞ்சு கூட என்ன பண்ணுறான் அந்த ஏக்கத்தில் பணம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சேர்ந்துக்கிறான் ஓகேயா அடுத்து இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வன்முறையாக இருக்குது இப்போ ஒருத்தங்கிட்ட ஒரு பொருள் கேட்டு கூட்டிகிட்டு தான் தட்டி பறிக்கிறோம் அபகரிக்கும் போது என்ன செய்வோம் வாக்குவாதம் ஏற்படும் வன்முறை வெடிக்கும் சரியா அதனால் வந்து குற்றம் விக்கு அதிகமாக ஆகுது வன்முறைகள் அதிகமாக நடக்குது ஸோ இந்த முறையை இதுவும் வந்து இந்த ஓவர் பாப்புலேஷனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு காரணமாக அமையுது நெக்ஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் இன்டென்சிவ் ஃபார்மிங் அதிகரித்து தீவிர விவசாயம் என்ன பண்ணுறாங்க சரி இந்த மக்கள் தொகை கேட்ட மாதிரி நம்ம விவசாயம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிராப் ஒரு பயிர் வந்து ஆறு மாதம் அதுக்கு டூரேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆறு மாதத்தில் விளையிற பிற
measures to control over population makkal thogaiyin vilaivugal paathom ipo nama paaka poradhu indha population eppadi control pannalam eppadi vandu idha kuraikka mudiyum solli paakalam creating awareness campaigns promotion for adapting child aiming for single child family national security issues changing social norms providing tax benefits or construction so idha namba ovvona enna nu solittu nammala explain panna mudiyum first vand creating awareness எப்படி அவர்னஸ் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை உருவாக்குதல் இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒன்று சொல்ல வந்தோம்னா நம்ம தனித்தனியாக பேச சொன்னோம்னா அது வந்து ரீச் ஆகுது இதை ஒரு சேனல்ஸ் மூலயமா இல்லை ஏதாவது ஒரு பத்திரிகை மூலியமாக சொன்னால் ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணிப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்குறோம் டிவியில் அந்த ப்ரோக்ராமோட டூரேஷன் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பார்க்குற ப்ரோக்ராம் கண்டென்ட் வந்து எயிட்டி மினிட்ஸ் தான் வரும் மீதி உள்ள மினிட்ஸ் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாறி 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 அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் இது வந்து பிஸ்னஸ் ப்ராக்டிஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தொடர்ந்து ஒரே அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்க்கும்போது நாமளும் அந்த ப்ராடக்டை வாங்கலாம் அது வந்து ஃபுட் ஐட்டமாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து சோப்பு அந்த மாரி காஸ்மெட்டிக்காக கூட இருக்கலாம் பட் நம்ம திரும்பி திரும்பி பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மூளை செலவை பண்ணி அதை வாங்க வச்சிடுறாங்க அதே போல் இந்த சேனல்ஸ் மூலிமா என்ன பண்ணால் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் எதுக்கு விழிப்புணர்வு இந்த ஓவர் பாப்புலேஷனால் என்னென்ன ப்ராப்ளம் நம்ம க்ரியேட் இருக்கு அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை மக்கள் உணர்ற மாதிரி என்ன செய்யலாம் கேட்டால் இந்த சேனல்ஸ் மூலமாக நம்மளால் பிரச்சாரம் பண்ணோம்னா இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு குழந்தையை தத்தெடுப்பதை ஊக்குவித்தல் எவ்வளோ குழந்தைங்க வந்து ஆஃபனேஜ் இல்லை அப்படிலாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்போ என்ன செய்யலாம் ஒரு பேரண்ட் என்ன பண்ணலான்னு சொன்னால் குழந்தை தத்தெடுத்து நம்ம வளர்க்கலாம் போது இதுமாரி எல்லா பேரண்ட்டும் ஒவ்வொரு குழந்தை தத்தெடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன செய்கிறாங்க இங்கே இருக்க ஒரு செட்டப் பாப்புலேஷன் வந்து நமக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படி அவங்க தத்தெடுக்கும்போது இந்த சமுதாயம் அவங்கள என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு கேள்விக்குறியாக பார்க்கக்கூடாது அவங்க சமுதாயம் அவங்களுக்கு ஒத்துக்கு ஒத்துக்கொடு இதாக இருக்கணும் அவங்கள வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் செய்கிறாங்க அடாப்டட் டே அடாப்டேஷன் டேலாம் வச்சு மக்களை வந்து கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் செய்ய சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேரண்ட்ஸ் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் அவங்களோட வாழ்க்கையும் நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா நெக்ஸ்ட் ஒரு குடும்பம் ஒரு குழந்தை இந்த சிஸ்டம் இருந்துச்சு சொன்னால் நிச்சயம் அந்த லைஃப் ஸ்டைல் நல்லா இருக்கு இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஃபேமிலி ஒரு குழந்தை இருக்குது ஓகே இப்போ ஒரு ஃபேமிலியில் நாலு குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அந்த நாலு குழந்தைங்களுக்காக கூடிய எஜுகேஷன்ஸ் செலவாகும் இல்லையா அந்த குழந்தைங்களுடைய ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் அந்த குழந்தை ஏதாவது ஒரு கோச்சிங் போனாங்க போனால் அவங்க பேரண்ட்ஸால் அதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க அந்த கூடிய இருக்கக்கூடிய வருமானத்தில் ஃபேமிலி ரன் பண்ணுறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும்போது நாலு குழந்தைங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது நாலு குழந்தைங்களுக்கு சரிவிகித உணவு அவங்களால் கொடுக்க முடியாது அப்போ வந்து சிங்கிள் சைல்டு ஃபேமிலி வந்து என்ன பண்ணலான்னா சிங்கிள் சைடில் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்யணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்போ ஒரு குழந்தை இருக்கும்போது அந்த ஒரு குழந்தைக்கு அவங்களால் முழுமையான அன்பு செலுத்த முடியும் ரெண்டாவது அந்த குழந்தைக்கு குட் எஜுகேஷன் கொடுக்கலாம் நல்ல நியூட்ரியஸ் ஃபுட்டு கொடுக்கலாம் அந்த குழந்தை என்னென்ன ஆசைப்படுதோ அதெல்லாம் நம்மளால் செய்ய முடியும் ஸோ இந்த முறையில் நம்ம செய்யும்போது இது ஒரு பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு மெஷர்ஸ் ஃபுல் கேர் வந்து அந்த குழந்தைக்கு நம்ம கொடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் தேசிய பாதுகாப்பு பிரச்சனை நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி ஒரு நாட்டில் வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருந்தால் அது நாட்டோட பிரச்சனை மட்டும் கிடையாது வீட்டோட பிரச்சனையும் கிடையாது நாட்டோட பிரச்சனையும் கிடையாது ஒரு தேசிய பாதுகாப்பு பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்போ எந்தெந்த நாடுகள் வந்து அதிக மக்கள் தொகை கொண்டு இருக்கோ அந்த நாடுகள்லாம் இந்த மக்கள் தொகையினால் ஒரு தேசிய பிரச்சனையாக இருக்குதுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு அவங்க உணரணும் புரியுதா அப்போ வந்து தேசிய அளவில் பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம நாட்டில் வந்து இவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது அந்த பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்ற உணவு நம்ம உற்பத்தி நம்ம நாட்டில் இல்லை உற்பத்தி பண்ண பொருள் அதுக்கு சரியாக வரலை அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுறோன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து என்ன செய்கிறோம் அந்த உணவுப் பொருளை அவசியம் வாங்கி தான் ஆகணும் அப்போ அந்த நாடு என்ன சொன்னாலும் கட்டாயம் நம்ம கேட்டாகணும் அவங்க சொல்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனுக்கு நம்ம மறுத்து ஏன்னா வி வாண்ட்டு அப்போ அந்த பொருள் டிமாண்ட் இருக்கும்போது அவங்க சொல்கிறத நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அவன் கேட்பான் நீ வந்து எனக்கு மணி கொடுக்காத ஒரு ரா மெட்டீரியலாக கொடு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏற்றி அதுக்கு ரா மெட்டீ நம்ம வாங்குகிற பொருளோட காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய பொருளோட காஸ்ட் வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க சொல்கிறதுக்குலாம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஃபா ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியும் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த நாடு வந்து நம்மளை வந்து இது ஒரு கோலை வச்சுட்டு இவங்க ந
நான் வந்து ஒரு சோ வந்து சொசைட்டி மேலே ஒரு அக்கறை உண்மையான அக்கறை உள்ளவங்களாக இருக்காங்க எங்களுக்கு குழந்தை வேணாம் உனக்கு நான் குழந்தை எனக்கு நான் நீ குழந்தைன்ற அந்த மாரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் அவங்க இருக்கும் பொழுது அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணக்கூடாது அவங்கள வந்து த்ரெட்டன் பண்ணக்கூடாது புரியுதுங்களா அவங்க ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்லும்போது அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த சமுதாயமும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் அந்த மாரி செய்தோம்னா பாப்புலேஷனை குறைக்கிறதுக்கு இது ஒரு காரணமாக அமையும் நெக்ஸ்ட்டு வரி சலுகைகள் டேக்ஸ் இப்போ சைனாலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் வந்து சைனா வந்து உலக நாடுகளிலே பார்க்கும்போது முதல் பிளேஸில் இருக்குது சைனா நம்ம இந்தியா வந்து செகண்ட் பிளேஸில் இருக்குது இப்படியே இந்த ஓவர் பாப்புலேஷன் இப்படியே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருந்தால் ஒரு காலகட்டத்தில் சைனாவை பின்னாடி தாட்டி நம்ம முன்னாடி போயிடுவோம் அந்த மாரி ஒரு சூழ்நிலை வருவது விரைவில் இருக்குது புரியுதுங்களா இப்போ இந்த டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குழந்தையே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சைனா வந்து அவங்களுக்கு என்ன செய்யுது ஊக்கத்தகையெல்லாம் கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட்டே ஊக்கத்தகையை கொடுக்குறாங்க இதே ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் குறைவாக இருக்குது அங்கே நம்ம ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க பாப்புலேஷனை ஊக்குவிக்கிறாங்க அப்போ வந்து ஒரு சிங்கிள் சைல்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த கவர்மெண்ட் அந்த குழந்தையை படிக்க வைக்கிது டபுள் சைல்டு இருந்தால் அதுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் மாதிரி கொடுக்குறாங்க அந்த நாட்டோட சூழ்நிலை வேறு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மாரி வந்து சிங்கிள் சைல்டு இருக்க பிள்ளைங்க பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு டேக்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கலாம் ஒரு வரியில் ஏதாவது விலக்கு ஒன்று நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா அது அவங்களுக்கு ஒரு உற்சாகமாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் எந்த ஒரு விதத்தில் வந்து ஃபுல்லாக இது குறைக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து ஆஃப் அது குறைச்சி அவங்கள வந்து என்ன செய்யலங்கன்னா இது ஒன்றை பார்த்துட்டு அடுத்தவங்களை என்ன செய்வாங்க இதை பார்த்துருவோம் அப்படி இருக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு முயற்சி ஸோ இந்த முயற்சிகள்லாம் நம்ம எடுத்தோன்னு சொன்னால் நம்ம நாட்டோட மக்கள் தொகையை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஓரளவு கட்டுப்படுத்த முடியும் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது ஓவர் பாப்புலேஷனாக ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளும் அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வழிமுறைகளும் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு என்னென்னா கொஸ்டினில் பார்க்கும்போது இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினாக வரும் ஸோ அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை கொஞ்சம் நல்லா யூ ஹாவ் ஏ டெக்ஸ்ட் புக் எல்லா கையிலும் டெக்ஸ்ட் புக் இப்போ வந்திருக்கோம் அதை வச்சுட்டு நீங்கள் நல்லா படிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் பிகினிங்கில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன் தமிழ்நாட்டில் சென்னை மாவட்டத்தில் மட்டும் இந்த கொரோனா தொற்று அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டேன் நீங்கள் யோசித்து வச்சுருப்பீங்க நான் சொல்கிற பதிலும் நீங்கள் யோசித்த பதிலும் ஒன்றா இருந்ததுன்னா சபாஸ் வெரி குட் ஓகேங்களா இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் தான் மக்கள் நெருக்கம் தான் அதுக்கு காரணம் மக்கள் அடர்த்தி கொண்ட பகுதிகள் வந்து சென்னையில் அதிகம் இப்போ சென்னையில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா எங்கே மக்கள் நெருக்கமாக இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல தான் இந்த தொற்று அதிகமாக இருந்துச்சு சின்ன தெருவாக இருக்கும் அதில் மோர் தென் மெம்பர்ஸ் பீப்புள்ஸ் வந்து அங்கே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் ரெண்டாவது காரணம் என்னன்னு கேட்டால் சோசியல் டிஸ்டன்ஸை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணலை ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணலை ஓகேங்களா அதனால் ஏற்பட்டக்கூடிய விலை இதை பற்றி அவங்க என்ன ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டது தான் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு இதை பற்றி நான் அவேர்னஸ் நமக்கு இருக்குது அஸ் எ ஸ்டூடெண்ட்டாக என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்கள நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் சரி பண்ணலாம் வெளில போய்ட்டு வந்தால் கை கால் அழுங்க மாஸ்க் கட்டிகிட்டு போங்க சோசியல் டிஸ்டன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா ஓரளவு நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த கோவிட் வைரஸை நம்மளால் குறைத்து கொண்டாட முடியும் ஓகே சில்ட்ரன் திஸ் லெசன் ஓவராச்சு சி யூ நெக்ஸ்ட் லெசன் நன்றி